ഹായ് എവറി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാജൂസ് കോർണർ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ വിശേഷങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ റൂമിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു ആ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കോവിഡ് വിശേഷവും പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കോവിഡിൽ നിന്ന് റിക്കവറായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓഫീസിൽ പോയി രണ്ട് ദിവസം ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി വർക്കിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് മിനിഞ്ഞാന്ന് അതായത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു കോൾ വന്നു ഡോക്ടർ ബിലാൽ എന്നൊരു ഒരു സൗദി ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചു അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡേയ്സ് ഓ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ റൂമിലെത്തിയിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പതിന പതിനാറ് പതിനേഴ് ദിവസമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കോവിഡ് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്ന ആളാണ് താങ്കൾക്ക് പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ കുറേ കുറേ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ച് ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നെ ഹെൽപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലാണെന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നത് ഈ കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് അതുപോലെ സാഴ്സ് മേഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതുപോലെ വൈറൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലഡിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിൽ പല കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ അതുപോലെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആർ ബി സി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് ചേർന്നാണ് ബ്ലഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അവർ ഈ ഐ ജി ജി കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഈ പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ആർ ബി സി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അതിനൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ പ്ലാസ്മ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഭേദപ്പെട്ട റിക്കവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ദിവസം രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഈ പ്ലാസ്മ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കോവിഡ് രോഗം ഭേദമാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഐ ജി ജി ഐ ഐ ജി ഇ കണ്ടൻസുകൾ അതായത് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ബോഡി നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ബ്ലോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു കോവിഡിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയാലുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പേഷ്യൻസിനെ കുത്തിവെച്ചിട്ട് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേഷ്യൻസിന് ടെസ്റ്റ് നടത്തി വളരെ ഹെൽപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവറായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ
തിങ്കള് വ്യാഴാഴ്ച മെയ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ രാത്രി എട്ടര മണിക്ക് കിങ് ഫഹദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റി എന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ പേരൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൗദിയ പേര് അഞ്ച് മണി തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ ഒമ്പത് മണി വരെ കർഫ്യൂ ആണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു പാസ് ഇതായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാസ് എനിക്ക് മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ എട്ട് എട്ടര മണിക്ക് ഞാൻ കർഫ്യൂ സമയത്താണ് ഇന്നലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയത് പക്ഷേ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കർഫ്യൂ സമയത്താണ് റോഡിലൊന്നും വണ്ടികളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ ആംബുലൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കലുഷിതമായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നോ ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ് രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മരിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു പ്രതീതിയിൽ ഇത്രയും കോവിഡൊക്കെ വന്ന് മാറി വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്നെക്കാട്ടിലും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മൂലം ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവുമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കിങ് ഫാദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയത് അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഞാൻ നേരെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയി ഞാനവിടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ അവിടെ കാത്ത് ഒരു സംഘം മെഡിക്കൽ ടീംസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഡോക്ടർ ഇർഫാൻ എന്നൊരു കാശ്മീരി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻചാർജാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ബിലാൽ അതുപോലെ ആലുവയിലുള്ള സൗമ്യ അവർ മലാസിൽ ഇവിടെ റിയാലത്തിനാണ് താമസിക്കുന്നത് മലയാളി നഴ്സാണ് അതുപോലെ മറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഈ ഈ ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ആളുകൾ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വി ഐ പി ഒരു പരിഗണയിലാണ് എന്നെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ചെന്നോണത്തിന് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ആദ്യം അവർ കുറച്ച് ബ്ലഡ് എടുത്തു കാരണം ഇതിൻ്റെ കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്രത്തോളം ആൻറ്റിബോഡി ഐ ജി ഇ ഐ ജി ജി കണ്ടൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ബ്ലഡ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു എൻ്റെ ബോഡിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിലും നന്നായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട് എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ എന്നെ അവർ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അവിടെ നല്ലൊരു വലിയൊരു മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിലെ ഡൊണേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ വലിയ എക്യുപ്മെൻസ് വരില്ല ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാസ്മ എടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇതേ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ മെഷീനൊക്കെ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഒരുപാട് നീഡിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഈ പ്ലാസ്മ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എനിക്കൊരുപാട് ധൈര്യം തന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൂ ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കും പക്ഷേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതായത് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ഒരു മെഷീനിലേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മെഷീനുള്ളിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ആർ ബി സി അതുപോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ആ ബ്ലഡ് കയറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ സൈക്കിളായിട്ടാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ബ്ലഡ് എടുക്കും എന്നി
ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നര ആയപ്പോൾ എട്ടരയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പതിനൊന്നര ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേടിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിയായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ റിയാദിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒത്തിരി ഡെയിലി ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആകുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ റിക്കവറി റേറ്റ് ഏകദേശം കൺഫേം അത്രയും കേസ് തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നഷ്ടമില്ലാത്ത എന്നാൽ ഒരുപാട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് റിക്കവറായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കോവിഡിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആവണം കാരണം നമ്മൾ മുഖാന്തരം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു ഒരു പ്ലാസ്മ ഒരു 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 പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത പ്ലാസ്മ ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലുള്ള പേഷ്യൻസിന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പത്താൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതോളം പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് റിക്കവർ ആക്കാൻ ചാൻസ് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷൻ റെഡി ആവണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഇതിന് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അവരും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈ പ്ലാസ്മ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിനുവേണ്ടി റെഡി ആവുക കാരണം നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു നഷ്ടമുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡ്രൈവ് ഞാൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു എനിക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല ഒരു ക്ഷീണോ മറ്റു മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡ്രസ് എടുത്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നു അവർ ഈ ഒരു ബുക്ക് എനിക്ക് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നു അവർ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ബി എ ഹീറോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡൊണേറ്റ് പ്ലാസ്മ ബി എ ലൈഫ് സേവർ ആണ് നമ്മൾ കാരണം ഒരു ഹീറോ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പോരാളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതുപോലെയുള്ള കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഈ പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സ ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങനെ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ അറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലാസ്മ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാസ്മ ഡോണറാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ എനിക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് വേണം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മെഡിക്കൽ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അല്ലേ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രത്തോളം അനുഭവിച്ച ഒരു മാനസിക സംഘർഷമൊക്കെ ഇത്രയും ദിവസത്തൊക്കെ ഒക്കെ റിലാക്സ് ആയി ഞാൻ എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ചാരിതാർത്ഥത്തോട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യം പറ്റുന്ന ഒരു ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിശേഷമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഷാജൂസ് കോർണർ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ മാഴ്സലാമ Stay home and stay safe.